আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কোলবালিশা কভার তৈরি করা তো বন্ধুরা আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেন আশা করছি আপনারা আমার চেয়ে তো খুব ভালো করে কোলবালিশা কভার তৈরি করতে পারবেন তো কোলবালিশা কভার তৈরি করতে হলে আপনার লম্বা মাপটা লাগবে আর লম্বাটা যা হবে তার থেকে কিন্তু তিন ইঞ্চি কাপড় বেশি নেওয়া লাগবে আর কোলবালিশের চওড়া মাপটা লাগবে তো কোলবালিশের মাঝ বরাবর যে এইভাবে করে চওড়া মাপটা নিতে হবে চওড়া মাপটা যা হবে তার থেকে চার ইঞ্চি অথবা পাঁচ ইঞ্চি কাপড় বেশি নেওয়া লাগবে তো বন্ধুরা আমি এখানে এই কোলবালিশা কভারটি তৈরি করার জন্য এখানে এক গজ কাপড় নিয়েছি তো বন্ধুরা আর একটি কথা আপনারা যদি চাদরের কাপড় দিয়ে কোলবালিশা কভার তৈরি করতে চান তাহলে এক গজ কাপড় দিয়ে কিন্তু দুটি বড় কোলবালিশের কভার তৈরি করতে পারবেন তা আমি কভারের কাপড়টাকে দুটা ভাঁজ করে প্রথমে এইভাবে করে ফেলবো তো আমি যে কোলবালিশা কভারটা তৈরি করব এর লম্বা আছে চৌত্রিশ ইঞ্চি তো চৌত্রিশ ইঞ্চি বরাবর প্রথমে ডাক্তা দিব এবং আরও তিন ইঞ্চি বাড়তি এই যে এই বরাবর আছে আমি সম্পূর্ণ কাপড়টাই নিয়ে নিব তো আপনারা যে কোনো সাইজের কোলবালিশা কভার কাটবেন অন্তত তিন ইঞ্চি কাপড় বেশি নেবেন এবার ঘেরের মাপটা নিব তো ঘের আছে পঁচিশ ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি বেশি নিব তাহলে হবে তিরিশ ইঞ্চি তিরিশ ইঞ্চির অর্ধেক হয় পনেরো ইঞ্চি এই পনেরো ইঞ্চি আছে এখানে আর সেলাইয়ের জন্য হাফ ইঞ্চি বেশি আছে অর্থাৎ আমার এখানে যা কাপড় আছে আমি সম্পূর্ণটাই নিয়ে নিব তো আপনারা যদি আরও ঘের চান আপনারা আরও ঘেরের কাপড় নিয়ে তারপরে এই মাপটা দিবেন এখন আমি কোলবালিশের সাইডে যে গোল টুপির মতো যে কাপড়টা কাটতে হবে সেটা দেখাবো আমি এই কাপড়টাকে পাঁচ ইঞ্চি চড়া নিব এবং লম্বাটাও নিব পাঁচ ইঞ্চি এটাকে স্কোয়ার করে কেটে নিব আপনারা যাতে বুঝতে পারেন তার জন্য তা না হলে কিন্তু একবারে এভাবে করে রেখে তারপর কাটা যেত এরপর এটাকে এই যে এভাবে করে রুমালের মতো করে ভাঁজ করতে হবে দুইটা ভাঁজ দিলাম আরও একটা ভাঁজ দিয়ে নিলাম এরপর এই সাইড থেকে এই যে এভাবে করে গোল রাউন্ড শেপ দিয়ে দিব আরও একটা কাজ করতে পারেন এই যে সাইডের যে মাপটা আছে এই সাইডের মাপ যা হবে সে অনুযায়ী এই পাশেও আপনারা দাগটা দিয়ে নিতে পারেন এখানে আড়াই ইঞ্চি আছে তো এই সাইডও আমি আড়াই ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব তো আমি যে দাগটা দিয়েছিলাম এটা আড়াই ইঞ্চি বরাবরই আছে এবার এই দাগ অনুযায়ী আমি এই গোল কাপড়টাকে কাটব তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এরপর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করুন খেয়াল রাখবেন এরকমভাবে যে কোনাকুনি করে যদি মাথা বের হয় তাহলে সাইড থেকে কেটে দিতে হবে তো বন্ধুরা আমার এই গোল রাউন্ডটি কাটা হয়ে গেছে এরপর এ কাপড়টাকে যে আবারও একটা ভাঁজ করবেন তারপর আর একটা ভাঁজ দিবেন অর্থাৎ এখানে চারটা ভাঁজ আছে দিয়ে এই সাইডের যে কোনাটা আছে এই কোনাটা কেটে দিবেন এটা কাটার মানে হচ্ছে কোলবালিশের যে ঘেরের কাপড়টা এটা যেন সমানভাবে সব সাইডে কুচিটা বসে তার জন্য সেম একই রকমভাবে এই যে এই কাবারের কাপড়টা যে আছে এটাতেও এই যে এভাবে করে দুটা ভাঁজ করা আছে এটাকে আরও একটা ভাঁজ দিয়ে এই মাথা বরাবর কোনা কাটব এবং এই পাশের কোনা একটা কাটব আর সেলাই বরাবর একটা কোনা হবে এটা বুঝে নেবেন অর্থাৎ চার কোনা বরাবর এই কুচুগুলো সমানভাবে বসবে এর জন্য তো আমার কোলবালিশা কাপড়টি কাটা হয়ে গেছে এবার আমি সেলাই করব কিভাবে সেটা দেখাবো তো প্রথমে এই কোলবালিশা কাপড়টা এই যে দুটা ভাঁজ করে রাখা আছে এই দুটা পার্ট এই যে এভাবে করে রেখে উপর দিক থেকে প্রথমে আমি প্রায় দুই ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব তারপর হাফ ইঞ্চি বাদ দিয়ে নিচের দিকে আরও একটা দাগ দিব এই দাগটা দেওয়ার মানে হচ্ছে আমি যে ফিতা ঘরটা তৈরি করব এটা কি পর্যন্ত থাকবে তা বোঝানোর জন্য ফিতা ঘর তৈরি করতে হলে মাছ বরাবর কিন্তু হাফ ইঞ্চি অবশ্যই ফাঁকা রাখতে হবে আর উপরের দিকে যে দাগটা দিয়েছে এটা কিন্তু সেলাই করতে হবে তা আমি ইঞ্চি টেপ দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন এখানে উপরের দিকে প্রায় দুই ইঞ্চি আছে এবার উপরের দিকে যে দাগটা দিয়েছে এই দাগ বরাবর প্রথমে সেলাই করব একটু ডাবল করে নিচের দিকে সেলাইটা দিয়ে দিবেন এরপর ফাঁকা রেখে আবার নিচের দিক থেকে সেলাইটা শুরু করতে হবে এই সেলাইটা কিন্তু সম্পূর্ণ লম্বাভাবে টোটালি সেলাইটা করে দিতে হবে সেলাইটা করা হয়ে গেছে 
এই সাইডের সেলাইটা কিন্তু ডাবল করে দেয়া লাগবে মাঝ বরাবর যে ফাঁকাটা আছে এই পর্যন্ত সেলাইটা করতে হবে ডাবল করে সেলাই করা হয়ে গেছে এরপর সাইডের যে সেলাইটা করেছি এই কাপড়টাকে দুই পাশে এইভাবে করে নিয়ে তারপর মাঝ বরাবর যে ফাঁকাটা আছে এই পর্যন্ত নিচের দিকে সেলাইটা করতে হবে এই যে এভাবে করে ঘুরিয়ে তারপর এই সাইডটাও সেলাইটা করতে হবে এভাবে করেই কিন্তু আপনার সালোয়ারের মধ্যে যে ফিতা ঘর তৈরি করে এভাবেই তৈরি করে তো আশা করছি আপনার ফিতা ঘরটা যে তৈরি করতে হয় এটা নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকবে না সেলাইটা করা হয়ে গেছে এরপর এই কাপড়টাকে একটা ভাঁজ দিব চিকন করে একটা ভাঁজ দিব তারপর আরও একটা ভাঁজ দিয়ে যেখানে ফাঁকা রেখেছি ঠিক তার নিচের দিকে এভাবে করে রেখে তারপর সেলাইটা করব। তো সালোয়ারের মধ্যে যে সেলাইটা করতে হয় ওইটাও কিন্তু সেম একই রকমভাবে সেলাইটা করতে হয় তো বন্ধুরা আমি যে ভিডিওগুলো দিয়েছি এখানে খুঁটিনাটি আপনাদের প্রয়োজনীয় অনেক ধরনের শেখার ভিডিও আছে যদি আপনারা চান আমার এই ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করছি আপনাদের খুব উপকারে আসবে তো সাইডে সেলাইটা করা হয়ে গেছে তো কলবালে সে ফিতা ঘরের কাজ শেষ এবার আমি নিচের দিকে গোল রাউন্ড যে কাপড়টা আছে এটা কিভাবে লাগাবো সেটা দেখাবো সাইডের যে কোনাগুলো কেটেছি এবং বড় পার্টের যে কোনাটা কেটেছি এই কোনা বরাবর এই যে কোনাটা এভাবে করে রাখতে হবে তো এভাবে করে রেখে সাইডের কুচিটা দিতে হবে হ্যাঁ তো বন্ধুরা সালোয়ারের মধ্যে যে কুচি বসাতে হয় এটাও কিন্তু সেম একই রকম ভাবে যে এভাবে করে কোনা কেটে তারপরে বসাবেন তো বন্ধুরা আমার এখানে অনেক প্রয়োজনীয় মানে সুন্দর সুন্দর ভিডিও আছে আপনারা যদি চান ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন আর কোনো কিছু শিখতে হলে কিন্তু অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওগুলো দেখতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনারা শিখতে পারবেন না সেলাইটাকে ডাবল করে দিতে হবে তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তো কলবালসের কভারের যে নিচের দিকে রাউন্ডের সাইডটা সেলাই করেছে এটা খুব সুন্দর মতো হয়েছে তো কোনাটা কোনা বরাবর রাখবেন তাহলে দেখবেন আপনার যে কুচিগুলো সব অল সাইড সমানভাবে বসবে তো বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এরপর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করুন ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ